ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுமித்ரா நம்ம இன்றைக்கி வந்து ராகி சேமியாவில் புட்டு மாதிரி சக்கரை போட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் தேங்காய் சக்கரை போட்டு இது வந்து அணில்து நானூற்றி ஐம்பது கிராம் இது இதில் வந்து இப்போ நம்ம பாதி போட்டு செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு இரநூறு கிராம் வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து ஒரு பச்சை தண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த சேமியா முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க சேமியா வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதில் நல்லா ஊறணும் ஏன்னா இது வந்து நல்லா ட்ரையாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஊறத்துக்காக நல்லா இதில் கலந்து விட்டுருங்க இந்த சேமியா வந்து நல்லா அந்த தண்ணியில் வந்து டிப் ஆகி இருக்கணும் முழுகி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஊறுறது எதுக்குன்னா இந்த சேமியா ட்ரையாக இருக்கிறது வந்து ஹார்டாக இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆக்கிறதுக்காக இதில் வந்து உடச்சா அப்படியே உடச்சிக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம ஊற வைக்கிறோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா சேமியா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ தண்ணி ஒரு சொட்டு கூட இல்லாமல் நல்லா இந்த ஃபில்டரில் வச்சு நம்ம இருத்துற போகிறோம் நல்லா இருத்துட்டோம் தண்ணி ஒரு ட்ராப் கூட இல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ பொல பொலன்னு இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு இடியாப்ப தட்டில் வந்து நெய் தடவி வச்சுருக்கேன் இதில் இதை கொட்டிக்கலாம் இடியாப்ப தட்டு இல்லாதவங்க இட்லி தட்டில் துணி மாதிரி போட்டு கூட ஊற்றலாம் மாவு எப்படி வேக வைப்போமோ அந்த மாதிரி வேக வைக்கலாம் இதில் நான் நெய் தடவிட்டேன் இப்போ இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி இட்லி பேன் பானை வந்து தண்ணி வச்சு கொதிச்சுட்டு இருக்கு இது வந்து தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இது வச்சோம்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் வெந்துடும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி தான் இட்லி பானைக்கு மேலே இதை வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே தட்டு போட்டு மூடணும் தண்ணி நல்லா சூடாக இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் வெந்துடும் டென் மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்துட்டோம் நல்லா வெந்துடுச்சு நல்லா உதிர் உதிராக கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் மிக்சிங் பவுலில் பாருங்கள் கீழே நம்ம நெய் தடவை பிளேட்டில் ஒட்டாமல் வருது சேமியா நல்லா வெந்துடுச்சு கரெக்டாக ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் டைமிங் ஏன்னா நம்ம தண்ணியில் வேறு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சிட்டோம் அதனால் ஈஸியாக வெந்துடும் இதை நல்லா எதனா கட்டி கிட்டி இருந்தால் தட்டி விட்டு நல்லா உதிர உதிராக ஆக்கி விட்டுருங்க அண்ட் தென் வந்துட்டு இதில் ஒரு சிட்டிக்க உப்பு எப்போவுமே ஸ்வீட் செய்யும் போது நம்ம ஒரு சிட்டிக்க உப்பு போடுவோம் இல்லையா ஒரு சிட்டிக்க உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்வீட் நல்லா எடுப்பாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் தட்டி போட்டுக்கலாம் ஏலக்காவை தட்டி போட்டுக்கோங்க பவுடராக இருந்தால் கூட போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் தேவையான அளவுக்கு சக்கரை நான் இப்போ வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் சக்கரை போடுறேன் இது வந்து இரநூறு கிராமுக்கு நாலு ஸ்பூன் சக்கரை நார்மலாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் சக்கரை நிறைய சாப்பிட்றவங்க இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் திருகுனது போட்டுக்கிறேன் தேங்காய் பச்சை தேங்காய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சம்மருக்கு ராகி ரொம்பவே நல்லது பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு இது செஞ்சு கொடுத்தோன்னா ரொம்ப ஹெல்தி ராகியில் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது தெரியுங்களா ராகியில் வந்துட்டு கால்சியம் நிறைய இருக்கனால லேடிஸ்க்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி இது ரொம்ப நல்லது இதில் இடியாப்பம் செய்ய தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி ரெடிமேட் வாங்கி இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிள் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு பசங்களுக்கு பால் கொடுக்கும் போது இது ஒரு பவுலில் போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லது நெய் ராகி இருக்குது அண்ட் தென் தேங்காய் எல்லாமே இருக்குது சக்கரை போட்டதுனால பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க லேடிஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது பெரியவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது ராகி இப்போ சம்மர் சீசன் வரப்போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு லைக் கொடுங்க என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்